你一旦破城，那几十万老百姓和城里的是不是就没有活路了？是啊，工匠会被带走，女人被侮辱，其他人都会死，这是战争的代价。战争的代价。皇上做错了事，他已经付出代价了，但是不应该带着你们这些老臣，还有几十万的老百姓一起去付出代价。太皇太后怎么办？您真的要赌上大明朝的命脉吗？给颗长生不老丹来吃吃。想吃自己过来拿，啊？你真的会炼丹吗？我怎么从来没有听你说过？你下旨让御前司的把我安排在宫里。你觉得他们能把我安排在哪儿啊？穿这身衣服，可不就是司其职，守其礼吗？好香啊！这是什么丹？长生不老丹，黄金、珍珠、地精、水银炼成。你只要服下了，三九严寒，穿件丹衣，你都能出汗。这些丹药啊。你要是吃了，明天就蹬腿儿见阎王。你干什么？吐出来！吐出来！为什么我这一辈子总是无路可走？长生天保佑，我们又进来了。
，太后，不走了。镇龙，一直都是这样的吗？装死呗。不笑，也不说话，龙还是不一样嘛。哎，我给你讲个笑话，我看看，你是不是真被吓傻了？小时候啊，我问大汉：“大汉，我们为什么要抢别人啊？”大汉就跟我说：“傻孩子，草原上没有铁，打不了刀，我们刀剑从哪里来？”哦，我就明白了。我又问大汉：“大汉，我们抢了铁，打成刀剑，拿来干什么呀？”大汉跟我说什么，你知道吗？大汉就跟我说：“傻孩子，当然是用来抢劫了。”什么？你说，大汉说的是不是没毛病？哎呀，他装的！不用，嘿。各宫所有女眷，太皇太后、太妃、旁支各系，会和六部官员明天一早启程，从永定门出北京，由军队护送至南京。下去吧。是。我和大臣们都谈过了，我不能不留在北京。我要抵抗。朝廷一旦都走了，士兵们就心无斗志了。真的破城了，我必定服毒自尽。朝廷还有些事儿。我得跟你多说两句。国赖长君，你和襄王是最年长的，是年龄最大的。哦，你比襄王还要年长一些。是。我之所以要你们南迁，是因为万一我死了，他们可以立你为帝。现在命你监国，也是重任。你不要来为我们报仇，要以恢复华夏江山为业。太后，你一个人独守空城，让让我们逃走，我不走。我年龄最长，我可以上阵杀敌的。我我可以跟我娘商量，我我得护着你。你的心意，我都明白。不过你娘是不会答应的。你就好好孝顺你娘吧，那也是为国尽忠。嗯。还有一句话，你且听着。如果我死了，你要把这话说给别人听。我这些年来对你娘不够好。也做了很多的错事儿
，我让皇帝出征，就是个错误。我咎由自取的。若有后人，为大明的皇帝。一定要恢复我们中原的江山，去拯救我们的百姓。若不思进取，让我们的大明江山沦为南宋，我必变为厉鬼，绝对不会放过他。是，太后，你把我留下来吧，我来护卫。大明江山，不能没有太后啊！太后传诏，瓦剌使者觐见。大明皇帝已有旨意，尔等需遵旨奉行，退出城垣，退往江南之地，罢兵修好。尔等若不遵从，大兵一至。灰飞烟灭，人民土地皆为灰烟。三日之期，派尔答复。大元国太师瓦剌也先守字。尊使辛苦，赐酒食。一吧，太后，既然决意一战，何意之有？只是皇上蒙尘，让大家心里不安呐。哼，不安，不安那是我。金银珠宝换不回皇上，他们就是想让我们退往江南。将来史书上会怎么写？给瓦剌也先写封回信吧，让使者带回去。回太后，早就备好了，请太后过目。写那么长干嘛？不必了。就这么写。退出长城，保尔全尸。南迁，你你啊你啊你啊啊你啊啊！吓死我了！你这孩子，太好了。太后都说了，一旦破城，他就服毒自尽。那太好了，我得求菩萨保佑，赶紧让晚了兵工进来。娘，你你怎么能这么说话？你这不是拿国家的事开玩笑吗？他给你灌什么迷魂汤了？他给你什么东西了？啊！你现在都开始帮他说话了？真没有。大了，想做点事情
，现在不是时候，玉儿，你现在最重要的，是要好好活着。瓦剌大军已经越过居庸关，深入我腹地。为什么他们还没有攻到？他们不顾北疆。嗯。北京城高，防守完备，粮草充足。瓦剌兵不善于攻城，他们没有大型的攻城器械。我要是野先。一路出直隶，席卷河北；一路过黄河，阻断山东救兵，荡清河南河北，兵锋西指，破中南山，扫荡西北。以有利一步，配合托托不花，攻大同，入宣化，会师晋阳，两路合并。封锁长江，北京城只不过是个熟透的果子。这场仗，没打就先输了。那就打，大军全部开出九城门外，列阵迎敌。锦衣卫巡查城内，凡有查到盔甲士兵不出城作战者，格杀勿论。九门为京师门户，分派诸将守护，如有丢失者，立斩。安定门陶瑾在，东直门刘安在，朝阳门朱英。西直门刘据在，正阳门李端在，崇文门刘德新在，宣武门汤杰在，阜成门顾兴祖在，德胜门于谦。德胜门在北京北面，正对叶仙大军。咱们按规矩来，于谦。甲兵部尚书衔，统一指挥北京保卫战。凡有军令所到之处，包括我在内，军民一体遵行。嗯、战端一开，即为死战。凡守城将士，必英勇杀敌。若此仗失败，大明一定到宋朝之覆辙，我们再无生机。我们还有何面目去见天下人？不生就死。我会在城中备好钢刀快马。你们死了，我不会自尽。我会和你们一起战死。
跟你娘走了吗？怎么又折回来了？只要离开我娘，我宁愿战死沙场。你娘是做了什么对不起你的事情了？你胆敢跟我说这样的话，太后，我不是我娘的小玩意儿，我是朱家的子孙。虽然我娘跟你有过节，但是请您网开一面，让我去做一个工兵。我箭射的很好，我马骑的也很好，哪怕战死在沙场，我。我也有脸见祖宗啊！你真的不怕死？我有儿子，我不怕死。普通百姓死了，朝廷尚且抚恤。倘若我真的战死，我相信太后一定不会让我的儿子流离失所的。望太后恩准。战场上，刀枪无眼，飞剑如簧。他们是不会知道你是什么龙子龙孙的。我要你活着，对国家有大用处。哎。何苦呢？要在战场上白白的死。真到了城破的那一天，要立地，不是还有襄王吗？我姓朱，朱家的男人，还有血性，还愿意为国效忠。我不能逃走，让太后一个人独撑大局。倘若大明朝真的要亡。我愿意做第一个殉国的。好，有骨气，去找于谦吧，哪怕做个工兵。只要在战场上英勇杀敌，我必不负你。都忙着呢啊，辛苦辛苦。好计策呀！是啊
杨阁老。哦，徐有贞大人，你怎么还没走啊？哎，阁老大人，学生就是为此事来求您来了。您知道，一旦我去了南京，就再也回不来了。礼部把我派到南京，他不是让我避祸，是让我做官呐。做官不好吗？哼！北京城现在兵荒马乱的，去哪儿吃口安稳饭，很多人都求之不得呢。哎，阁老啊，您知道南京他是陪都，把我配发到南京，您说这跟充军有什么两样？阁老。还得求您多多帮忙，要不然我我想进步都没有机会啊！你的意思是，南京留守的都是充军？呃，哼，这个玩笑当真有点意思啊！所以不管怎么说，还求阁老大人，您一定得把我留到北京。我还想为朝廷效力，哪怕是管个粮食、军需库什么的，都行。这你得问问于谦啊，太后加他兵部尚书衔，命他总指挥北京这一战。我们这些老家伙都得遵命行事啊。这于谦过去他都要杀我，您说他能用我吗？徐大人啊，不知道你现在的天象学问精进到哪一步？哎，你四处游说，朝中有很多人都信你。现在。太后决议要和瓦剌野仙在北京城下碰一碰。我说于谦不愿意用你，他是不敢用你啊。万一你发现什么星象，又有了什么异常，岂不扰乱了新勋啊？我看啊，你还是老老实实回南吧。每年虽然俸禄不多，足可生活。不是我，这。你们这是干什么呢？爹，我娘说要举家南迁，全搬走，她在屋里收拾呢。我不告诉你们，我不走了。我以为你们娘俩早上就走了，现在城门都封上了，想出都出。喂，大元，脱脱不花大寒十六年。太师瓦剌野仙，致孙太后书，尔等妇人，兵不满五万，粮不足一年，百姓逃亡，文武离心，大势已去，何敢挡我铁骑？唯念尔等不安兵士。日常又以胭脂水红为伍，言有不当，未可生罪也。南迁可解刀刃之难，天下万民必赞太后之仁德。大元太师瓦剌言仙，顿首再拜。还真是无礼呀、啊！无礼？<笑>太师千里迢迢的把你们的皇帝送回来，那可是你们的龙啊！太后难道不打开城门欢迎吗？脱脱不花大汗的大军，几个攻克大同，席卷整个中原。不错，皇帝是我们的龙，是天子。可这条龙还没有长大。
他做错了事，被你们给抓住了，你们不会以为这样就是赢了吧？不会的，你们越过长城的那一天，就是你们的死期。哦，北京城下有虎豹旌旗，宫里有龙子龙孙，山东河北有百万大军。中原有刀枪剑戟，有锦绣文章，有千年文脉，有礼法，还有传之不绝的文明典章。我是大明的太后，我是皇帝的母亲。你们拿着两把破刀，骑着马越过长城，就想来侮辱天子的母亲。这是大明的耻辱！你们永远都不会知道，天子一怒是什么样的景象。回去，告诉野心，我不是他的朋友。不过，如果他想做这辈子最大的噩梦，就让他到北京来。我们已经准备好了五百门红衣大炮，还有上万枚会开花的炸弹。告诉他，来吧，我会看着他痛哭流涕，我会看着他生不如死，生不如死。告诉他。那就看看，是我们的刀快，还是你们大炮厉害？你怎么在这儿？不是太后让我到的吗？封你为伯前司监事，即刻出京，由海陆至江南整顿水师军备。你可以领旨了。我恐怕没法遵旨，太后不能把我轰走。好，现在又不遵旨了，你知道你会有什么样的下场吗？哎，你又不是傻子，为什么一直说傻话？我是大明的太后。我知道，你是我在这世上唯一要守住的人。我要是现在走了，我就一无所有了。我不能这个时候走，我会陪着你，我哪儿也不去。
还要再回来，一百年了，敌人又跨过长城，窥测中原。你们的子女在这里，你们的土地在这里，你们的父母兄弟在这里，你们的祖先。也没在这里，我们已经没有退路了。将士们，将士们，今天我要和你们一起血染沙场，我要和你们一起打三阵，赢三阵，砍倒他们的大旗。诛杀他们的商家，告诉他们，退出长城，把我全尸。I'm sorry. 
际穿越月数间。心。